সাকিফা বনি সায়েদাহ সাকিফাহ বলতে এমন ঘরকে বুঝায় যা ইট ও পাথরের তৈরি তিন দেয়াল বিশিষ্ট এবং যাতে তাল জাতীয় গাছ বা পাতার ছাউনি রয়েছে এ জাতীয় ঘর তৈরি করে মদিনার লোকেরা তাতে বৈঠকে মিলিত হতো দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিমে দেয়াল নির্মাণ করে উত্তর দিক খালি রাখা হতো যাতে গরমের সময় বৈঠকখানা ঠান্ডা থাকে বনি সায়দা গোত্রের একটি সাকিফা ছিল রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এর ইন্তিকালের পর মদিনায় আনসার ও মহাজিদদের প্রথম বৈঠক সাকিফায় বনি সায়দাতে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মিটিংয়ে সমাবেত মুসলমানগণ হাজত আবু বকর রদিয়াল্লাহ তালা আনহুর হাতে খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করেন মূলত ইসলামী খেলাফতের সূচনা সেখান থেকে হবার কারণে মুসলিম উম্মার কাছে ওই স্থানের গুরুত্ব অনেক বেশি সেজন্য সাকিফায় বনি সায়েদা ইতিহাসের পাতায় অত্যন্ত বিখ্যাত একটি স্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে ইবনে জাবালা রদিয়াল্লাহ তালু সাহাল বিন সাদ বিন ওবায়দা আনসারি রদিয়াল্লাহ তালু থেকে বর্ণনা করেছেন একবার রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মসজিদে নববীর কাছে উক্ত সাকিফায় বনি সায়েদাতে বসেন এবং সাদ বিন ওবায়দাকে দধি বা সানা পান করান ঐতিহাসিক সামহুদি বলেছেন সাকিফা বনি সায়েদা বোজা কূপের কাছে অবস্থিত এটি মসজিদে নববী থেকে উত্তরে পাঁচশো মিটার দূরে অবস্থিত কিন্তু বর্তমানে সম্প্রসারিত মসজিদের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত এক হাজার তিরিশ হিজিরিতে আলী পাশার আমলে সেখানে বারান্দা বিশিষ্ট চুনা দ্বারা তৈরি একটি রুদ্রদ্বার ছিল এটি বারে স্বামীর কাছে সহেমি নামক রাস্তায় অবস্থিত বিল্ডিংয়ের পার্শ্বে শেখ আন নামিল নামক একটি ছোট গম্বুজ ছিল এটি সাকিফায় বনি সায়েদা নামে পরিচিত আমরা এখন যে জায়গাটাতে অবস্থান করছি এটা হচ্ছে মসজিদে নবী থেকে উত্তর পশ্চিম কর্নারে অবস্থিত বানি সাকিফা সাদিয়া যে জায়গাটাকে বলা হয় বানি সাকিফা অর্থ হচ্ছে সাদ সাত ফোনের বহু বসন হচ্ছে সাকিফা এটার অর্থ হচ্ছে সাদ মদিনাতে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান সাদের নাম হচ্ছে বানি সাকিফা সাদিয়া এখানে বলা হয়ে থাকে খাজরাজ গুত্রের মিসকিন দেওয়ার অবস্থান ছিল এখানে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের অফাতের পর যখন খলিফা নির্ধারণ করার জন্য সাহাবে কেরাম একত্রিত হয়েছিলেন জমা হয়েছিলেন সেই জায়গাটা হচ্ছে এটা তো এখানে যখন শুনলেন আবুকর রাজাল্লাহ তালা আনহু যে এখানে লোকজন জড়ো হয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের পরে কে মুসলিম উম্মার খলিফা হবেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের খলিফা হবেন এটা নির্ধারণ করার জন্য তিনি আবু উমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুকে সাথে করে এখানে চলে আসলেন এসেই তিনি দাঁড়ালেন তিনি বললেন কে আসে উমরের উপরে উমর উমরের উপরে অগ্রাধিকার নেবে যা যার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যদি আমার পরে কখনো নবী আসে তাহলে সেটা হবে উমর উমর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি বললেন কে আসে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু এর সামনে যাবে যার যিনি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় যাকে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যিনি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম থাকা অবস্থায় হজের কাফেলার দায়িত্ব দিয়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম যাকে হজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন কে আসে আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু সামনে যাবে এই বলেই তিনি সর্বপ্রথম বললেন আমি উমর সর্বপ্রথম আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করছি সাথে সাথে যারা উপস্থিত ছিল সবাই আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুয়ের খেলাফতের উপরে বায়াত গ্রহণ করেন এরপরে সকলে মিলে মসজিদে নবীতে দ্বিতীয়বার আবু বকর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করেন এটা হচ্ছে সেই জায়গা বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন হওয়ার পরে এখন এই জায়গাটা হচ্ছে বানি ফাঁকি আচ্ছা আদিয়া মাসুম বিল্লা মসজিদে নবীর পাস থেকে মদিনা মুনাওয়ারা এই মুহূর্তে আমরা যেই বাগানের মতো দেখতে পাচ্ছি পিছনে খেজুর গাছ এবং বাগানটি বেশ সাজানো এই বাগানটি হচ্ছে মসজিদে নববীর আমরা বলতে পারি যে উত্তর এবং পশ্চিম কর্নারে অবস্থিত বাগানটি খুব বড় নয় এটিকে একটি শেল্টার প্লেস বলে উল্লেখ করা হয়েছে যে বানু সাকিফা ইসলাম পূর্ব যুগ থেকে শুরু করে এবং ইসলাম পরবর্তী সময়ে এই এই স্থানটিতে যারা 
অসহায় দরিদ্র যারা শেল্টার নিত সাপোর্ট নিত এই জায়গাতে একত্রিত হতো এবং এইখান থেকে খাবার তাবু অথবা মরুবাসীদের জন্য যে ধরনের সাপোর্ট দরকার সেগুলো দেওয়া হতো এই জায়গাটির বিশেষ গুরুত্বের কথা আমরা জানি যে ইসলাম পরবর্তী যুগে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের মসজিদ নববী প্রতিষ্ঠার পরেও এই জায়গাতে যারা তখনকার মদিনাতুল মোনাওয়ারার যারা বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন বিশেষ করে খলিফাতুল মুসলিমিন তাদের তারা একত্রিত হয়েছিলেন মুসলিম উম্মার খলিফা নির্ধারণের জন্য এই জায়গাটি নবী রাসুল এবং সাহাবাদের একটি স্মৃতিদন্য জায়গা হিসেবে বিবেচিত মসজিদে নববীর পার্শ্বে বনু সাকিফা থেকে মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ টি টেন টোয়েন্টি ফোর মাদিনাতুল মনাবরা আসসালাম <laughs> وكيف تشعر ان في هذا المكان يعني الناس يبايعون على يد الخليفه المسلمين ابو بكر رضي الله تعالى عنه وكيف تشعر هذا المكان كل اهل المدينه المنوره هم كرما والحمد لله واستقبلونا باستقبال حار ونشكرهم جزيل الشكر على الاستقبال الجزائريين وكل المسلمين العرب شكرا لك يا اني زينه وام حسن আলজেরিয়া থেকে এসেছেন তিনি হজ হজ করতে এসে আমাদের টিভিএনের মাইক্রোফোনের সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি কেন এসেছেন উনি বললেন যে আমি হজ করতে এসেছি তো বললাম আপনি এখানে এই যে বানি ফাকিব আর সাদিয়া যেখানে খালিফাতুল মুসলিমিন আবুকার রাতুল্লাহ তালা আনহু এর হাতে মুসলমানগণ খিলাফতের বায়াত গ্রহণ করেছিলেন এখানে এসে আপনার অনুভূতি কেমন হয়েছে তিনি বললেন যে আমার মনের মধ্যে অত্যন্ত প্রশান্ত এবং ভালো লাগছে যে আমি এত বড় গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গাতে আসতে পেরেছি এবং তিনি টিভিএন টোয়েন্টি ফোরকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন আলজেরিয়ার পক্ষ থেকে এবং ওনার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে উনি সবশেষে উনি বলেছেন সকল মুসলমান এবং বিশেষ করে আলজেরিয়া এবং বাংলাদেশি মুসলমানদের জন্য তিনি শান্তি কামনা করেছেন তার জায়গাটা হলো হজরত আবুকর সুতি কাদুল্লাহ তালার জায়গা এখানে আমরা কাজ করতে এসেছি আজকে দুই বছর শেষ হয়ে গেল কিন্তু এখানে আমরা গাছ গাছরা লাগাতে আসি এটা হলো এটার নাম হলো ভুলের বাগান হাতে গা সাকিবা আল সাকিবা এটা সারা দুনিয়ার হাজি এখানে আসে দোয়া দোয়া করে এখানে দোয়া দোয়া করে সব হাজির যত সারা দুনিয়ার মুসলমানের হাজি এখানে আসে এখানে আসে দোয়া দোয়া করে সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখছেন আমাদের তিনজন বাংলাদেশি শ্রমিক ভাই এখানে কাজ করেন যারা এই বাগানটাকে সুন্দর করার জন্য নির্মলভাবে কাজ করেন পানি দেন এবং গাছগুলিকে তারা সুন্দর করে কেটে সৌন্দর্য বর্ধন করেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনি আজকে টিভিএন টোয়েন্টি ফোরে আসার জন্য আই কাম ফ্রম টার্কে মাই সিটি ইজ আঙ্কারা ক্যাপিটাল অফ টার্কে উই কাম হিয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি Uh, this is my mom and we come here for Hajj. Inshallah, uh, we will pray to Allah and uh, we will uh, turn away from our uh, inah. Uh, inshallah, Allah uh, bless us. How about your feelings about Hajj? Is it? Uh, I am uh, feeling happy. for uh, being here because uh, this is Medina and uh, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam live in there uh, so we are happy uh, and my mother is happy also uh, we are visited uh, holy places in here uh, we are happy to be here how are you feeling about this uh, no, so, no, no, no, no, no, no. আমাদের <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 
e, geziyoruz. İşte e, telefon için e, kart arıyorduk, sizlerle görüştük. My mother said uh, we come here uh, we uh, have the conditions because we are uh, officials in Turkey. Uh, we uh, take a permission for coming here. Uh, we um, we take Hajj visa uh, in our country. It is very uh, hot conditions in our country because uh, 1.6. Hundred thousand people want to come here, but only sixty thousand person take a permission for coming here. We are happy to choose people to come here. Kulla hajilerin Allah kabul etsin ya Allah, bari de bu sırmalarını, bari ünler, bari de kulla. İyi gelme de daha da Allah o taala nasip olsun, ne gelme gelsin. İnşallah Allah will accept our hajj and all the other people's hajj. And also Allah inşallah will to accept our hajj and also other people's hajj.